வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு ரேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பேசிக் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோஸ்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் டூட்டோரியல் ஸோ அதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு சீரீஸாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் ஒரு ஃபஸ்ட் வீடியோ ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு டை இது ஒரு டைப் ஆஃப் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸு ஸோ இதில் எப்படின்னா கீழே வந்து இதே மாதிரி போன ஃபைல் மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் கீழே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஜீரோ ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே இருக்குது ப்ராஜெக்ட்டு ஃபான்ட்டு இமேஜ் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வீடியோ அப்புறம் அந்த ஃபோட்டோஸு நிறையா இருக்குது ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்லி தரேன் ஸோ இந்த வீடியோவும் இதையும் இது வந்து ட்ராக் பண்ணி டேரெக்டாக நான் ஆஃப்டர் ஆஃபீஸில் போட்டுக்கிட்டேன் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணல போட்டதுக்கப்புறம் நியூ காம்பிஷன் இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ரீனா பண்ணிக்கிறேன் வாட்ஸ்அப் ஜீரோ ஒன் போட்டு தௌசண்ட் எயிட்டி அந்த பிக்சல் ரேஞ்ச் வச்சுக்கிட்டேன் ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சு தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி இல்லை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸோ இந்த ஷேப் டூல் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு மூணு தடவை க்யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்தது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு ஃபுல் ஒயிட்டாக வச்சுக்கிட்டேன் ஃபில்லை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும் இதில் ஃபார்ட்டி ஃபிக்சல்ஸ் இதுதான் இந்த செட்டிங்ஸு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஷேப்பை இந்த மாதிரி சைடில் அவுட் லைன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் கீழே ஷேப்பில் ஏறும் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம இந்த இமேஜை ட்ராக் பண்ணி இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் கீழே வச்சுக்கிறேன் கீழே வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த லைனுக்குள்ளார பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸுக்குள்ளார இமேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ நான் ஸ்கேலையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் லைட்டாக ஸோ இப்போ சூப்பராக இருக்குது ஸோ நான் இமேஜில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் ஐ மீன் கவுஸ் அப்படி டேரெக்டாக போட்டுக்கிறேன் இல்லைனா லெவல்ஸ் டேரெக்டாக லெவல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ லெவல்ஸ் கொடுத்துட்டு லெவல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரைட்டு ஏரியா கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இமேஜ் அப்போ தான் நல்லா கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ மறுபடியும் கவுஸ் இந்த ஃபைட் கொடுத்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி தோணுது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ உங்கள் இமேஜையும் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் வச்சுக்கலாம் சார் ஸோ ரைட் கிளிக் நியூ சாலிட் இதை கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சாலிட் கலர் வந்து டேரெக்டாக ஒரு ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக ஆரஞ்சு கலர் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சி நான் பென் டூல் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஒரு கிளிக்கு இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணி கீழே இழுத்த மவுசு அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டே மே கீழே எழுத்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ண வரும் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஷேப்பு ட்ராப் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணுமோ அங்கேயும் முடிச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஷேப் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ நான் எஃப்கி எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபெதர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் நான் நிறையா ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துருக்கேன் என்னோட கண்டக்ட் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி இது மாதிரி தான் ஸ்டேட்டஸ் வைப்பாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இதே ஒரு சீரீஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதை வந்து ரெண்டாவதாக மாற்றிக்கிட்டேன் ஷேப் லேயர் மேலே இருக்கும் ஏன்னா பார்ட்ரு இது வந்து ஆரஞ்சு சாலிட் வந்து ரெண்டாவது வச்சுக்கிறேன் இமேஜ் வந்து இந்த டவு இந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஆரஞ்சு சாலிடு இருக்கட்டும் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபான்ட் வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அண்ட் ப்ளூம்ஸ்னு சொல்லி ஃபான்ட் சைஸ் எல்லாம் நான் நார்மலாக நானூறு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபான்ட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா வேறு டைப் பண்ணுறேன் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் பிஇஏயூடிஒய் வீடியோஸ் ரீனேம் பண்ணிட்டு இதில் இந்த ஸ்பேஸிங்கை மட்டும் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப கேப் விட்டுருக்கு ஸோ அதனால் இப்போ இருக்குது நான் அலைனில் போய்ட்டு இந்த மாதிரி சென்ட்ரு அலைன் தட் மீன் அந்த நேராக இருக்கிற மாதிரி அலைன் பண்ணிக்கிட்டேன் வீடியோக்கும் சென்ட்ராக இருக்கிற மாதிரி ஸோ இதை வந்து கொஞ்சமாக கீழே மூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆரோ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அந்த எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸில் போய்ட்டு இதை தேவையில்ல ஸ்ட்ரைட்டாக க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வீடியோ இதை ட்ராக் பண்ணி டேரெக்டாக ட்ராக் பண்ணி நான் இங்கே எல்லா வீடியோ எல்லாத்துக்கும் மேலே வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்லேயே வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன என்ன பண்ணுறனா ஸ்கேலை ப்ரெஸ் பண்ணி எஸ்கி
நான் பார்த்தேன் பட் பர்டிகுலராக அவுட்புட் வந்து கரெக்டாக வரல ஸோ அதனால் இதில் ட்ரை பண்ண வேண்டாம் நான் இதை வந்து எப்படி வேறு சாஃப்ட்வேரில் போட்டு ஸ்டேட்டஸை உருவாக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லி தரேன் இதில் சும்மா பேசிக்கான அனிமேஷன் அந்த மூமெண்ட் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் இதில் அந்த பியூட்டின்ற இடத்துல உங்கள் நேம் மாற்றிக்கலாம் இமேஜ் வந்து உங்கள் இமேஜ் கூட மாற்றிக்கலாம் ஸோ நார்மலாக வந்து சிம்பிளான சிம்பிள்னு இல்லை இதுவும் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் தான் ஸோ இதோட அடுத்த சீரீஸில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அடுத்தடுத்து இதையே எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லித்தரேன் ஸோ பியூட்டின்ற போயிட்டு டைப்பிங் டூல் இதில் தேவையில்லை ஸோ இது நார்மலாக இது இருக்குது இது ரெண்டர் பண்ணி வெளியே அவுட் புட் எடுத்தோம்னா முடிஞ்சு ஸோ இதில் எல்லா ப்ராஜெக்ட்டும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கேன் மொத்தமாக ஒரு பேக்கேஜ் ஃபைலாக இருக்கும் அந்த வேணுன்றவங்க போய் டவுன்லோட் பண்ணி இதே ஃபைல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஒன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கும் சேம் இமேஜ் ஃபாண்ட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீட